روسیه قصد داره یکی از مرگبارترین سلاح‌های آمریکایی رو به وسیله پارازیت کنترل و یا نابود کنه. Russia wants to jam one of America's most deadly weapons of war. Thanks to better sensors and software. باید از حسگرها و نرمفصالهای بهتر که باعث شدند پهبادهای آمریکایی بیشتر مستقل عمل کنند تشکر کرد. اما آنها همیشه نیاز به یک ارتباط رادیویی برای برگرداندن داده های حسگرها و یا بقیه اطلاعات دارند. و این آن نقطه ضعفی است که روسها می توانند استفاده خودشان را از آن بکنند. ارتش روسیه در پایین کشیدن پهبادها در حال پیشرفت کردن است این امر می تواند برای ایالات متحده آمریکا معانی جدی داشته باشد به خصوص در شرایطی که آمریکا تکیه بیشتری بر هواپیماهای بی سرنشین می کند کرملین در دوم نوامبر اعلام کرد که خدمی خودروهای جنگ الکترونیک سیلوک شامل 500 خدمه نظامی پهبادها را در یک بازی جنگی در نزدیکی لنینگراد مجبور به فرود کردند. سیلوک آخرین واحد در یک مسیر طولانی از سیستم های پارازیت روی فرکانس های رادیویی است که ارتش روسیه پس از جنگ سرد به منظور قطع ارتباط دشمن از جمله ارتباطات رادیویی اپراتورها به پهبادها و ارسال ویدیو و بقیه داده های اطلاعات از پهباد به اپراتور استفاده می کرد. گسترش سیستم های پارازیت و جنگ الکترونیک و استفاده از آنها می تواند خطری برای گسترش نافگان های پهباد آمریکا باشد. در سال 2011 ایران آشکارا از یک سیستم پارازیت روسی به نام آفتوبازا برای پایین کشاندن یک پهباد جاسوسی رادارگوریز نیروی هوایی آمریکا به نام آرکیو 170 در طول مرز ایران افتاد. افغانستان استفاده کرد. بر طبق گزارشات، روسیه از همین سیستم پارازیت علیه پهبادهای آمریکایی بر فراز اوکراین استفاده کرده است. Meanwhile, three drones attacked Russian facilities at the nearby port of Tartus.